আপনার ব্যাপারে যদি ডিপোর্টেশনের সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন আপনি অনেকগুলো আপিল রিভিউ করার সুযোগ আছে এই যে অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াটা আসলে কত সময় ধরে চলে যখন আপনার এই রিমুভাল প্রক্রিয়াটা চলছে এই সময়টায় আপনি যদি মনে করেন যে আপনি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা আপনার বিয়ে করা এই বিষয়গুলো কি তিনি করতে পারবেন এই ডিপোর্টেশন মিন্স আপনি কি আর কখনোই আমেরিকায় প্রবেশ করতে পারবেন না নাকি একটা নির্দিষ্ট সময় পর আপনি আবারও আমেরিকায় প্রবেশের সুযোগ পাবেন আপনার ব্যাপারে যদি ডিপোর্টেশনের সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন আপনি অনেকগুলো আপিল রিভিউ করার সুযোগ আছে এই যে অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াটা আসলে কত সময় ধরে চলে মানে ততদিন তো আপনি স্টে করতে পারবেন সেটা কতদিন যদি আমরা দেখে থাকি আপনার কোনো রকমের ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়েছে ইমিগ্রেশন কোর্টে তাহলে যেটা নেক্সট যে পদক্ষেপটা আপনি নিতে পারেন সেটা হচ্ছে কি আপনাকে এক মাসের মধ্যে আপিল করতে হবে আপনি এই এর ভিতরে আপনি আপিলের আগেও কিন্তু চাইলে মোশন করতে পারে রিওপেন করার জন্য তবে মোশনটাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে টোয়েন্টি ডেজ থেকে থার্টি ডেজ আপনাকে এই মোশনটা করতে হবে যদি মোশনে যদি আপনার কেসটা যদি রিওপেন না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু থার্টি ডেজের মধ্যে আপনাকে এটা আপিল করতে হবে এবং আপিলটা হলে সাধারণত কতদিন লাগবে এখানে কোনো সার্টিং কোনো টাইম পিরিয়ড নেই কতদিন লাগতে পারে এটা হয়তো লাগতে পারে এক বছর হয়তো লাগতে পারে দু বছর এমন তিন বছর লাগতে পারে তো এটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে কি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যাওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপটা কতদিন লাগবে কিংবা কি হবে সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার আপিল বোর্ডের উপরে বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলের উপরে বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলে যদি কোনো ডিসিশন চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী যে পদক্ষেপটা হবে সার্কিট কোর্টে আপনি যদি কোনো রকমের প্রতিকারের জন্য আবেদন করেন সেটাও আপিলের মতো এটা নিয়ে এটাও নির্ভর করবে কতদিন লাগবে এটাও এটা নির্ভর করবে সার্কিট কোর্টের উপর এবং পরবর্তীতে এই পরবর্তীতে আপনি যদি রিভিউর আবেদন করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই এটা কতদিনের মধ্যে শেষ হবে এই যে প্রক্রিয়াটি চলছে এই দীর্ঘ সময় অর্থাৎ আপনার ব্যাপারে একটা প্রাইমারি সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনি আপিল করেছেন এই সময়টায় আপনি স্বাভাবিক যে লিগাল ফ্যাসিলিটিসগুলো সেগুলো পাবেন নাকি আপনার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে এই ক্ষেত্রে যখন আপনি একটা রিলিফে আপনি যখন আপনার একটা কোর্ট থেকে একটা ডিসিশন হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে আপনি যদি এটা নিয়ে আপিল করেন কিংবা কোনো রকমের অ্যাকশান নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার নো এরকম কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নেই যে কি আপনাকে কোনো রকমের রেস্ট্রিকশনও রাখা হবে আনলেস আপনি যদি কোনো রকমের সিরিয়াস কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসে জড়িয়ে না পড়েন সাধারণত এটা যতদিন পর্যন্ত নিচে প্রথম যে স্টেপ ছিল সেটা থেকে সেকেন্ড থার্ড যে স্টেপগুলো হবে যদি স্বাভাবিকভাবে তাকেন আপনি আগের অবস্থানে যদি থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরকম কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নেই যে কি আপনাকে খুব বেশি কোনো রেস্ট্রিকশনে পড়তে হবে যখন আপনার এই রিমুভাল প্রক্রিয়াটা চলছে এই সময়টায় আপনি যদি মনে করেন যে আপনি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করা আপনার বিয়ে করা এই বিষয়গুলো কি তিনি করতে পারবেন যদি কেউ এখানে নির্ভর করে এটা কীরকম ডিপোর্টেশনের যে কারণটা সেটা কী ছিল যদি কোনো পার্সন যদি আমেরিকাতে ইলিগালি এন্ট্রি করে থাকে কোনো রকমের ইন্সপেকশন ছাড়া এবং পরবর্তীতে তার যদি রিমুভালের যদি তার ডিসিশনটা আসার পরে তার যদি ডিপোর্টেশন অর্ডারটা চলে আসে এবং পরবর্তীতে যদি আপিল করতে আপিল করে কিংবা তার রিমুভাল প্রসিডিং চলাকালীন সময়ে সে যদি তার স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই আমেরিকাতে কিংবা ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি বিয়ের মাধ্যমে সে যদি তার জাস্ট স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে সে এখান থেকে স্টাটাসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না তাকে প্রথমে তাকে যে ফ্যামিলি পিটিশন রয়েছে প্রপার ফ্যামিলি পিটিশনটা করতে হবে এবং পরবর্তী ফ্যামিলি পিটিশনটা যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে এবং এই অ্যাপ্রুভালের উপর বেস করে তাকে ওইবারের জন্য আবেদন করতে হবে কারণ আপনি ফার্স্ট ওয়েবারটা কিসের ওপর যদি আপনি আমেরিকাতে এন্ট্রি করে থাকেন ইলিগালি তাহলে আপনার একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনি পরবর্তীতে আমেরিকা থেকে বাইরে আমেরিকার বাইরে গেলে পরবর্তীতে আপনি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনি রেন্ট্রি করতে পারছেন না তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট আপনাকে এটা এই যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনি আমেরিকাতে রেন্ট্রি করতে পারছেন না এটা ওয়েব করার জন্য আপনাকে আবেদন করতে হবে যদি এই ওয়েবারটা তারা যদি অ্যাপ্রুভ করে থাকে ফেডারেল গভর্নমেন্ট তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওয়েবারটা অ্যাপ্রুভ করার পরে ইউএসএস থেকে যখন ওয়েবারটা অ্যাপ্রুভ করবে তখন আপনাকে আপনি যে দেশ থেকে আপনি বিষয়টা নিতে আগ্রহী কিংবা আপনার নিজ দেশ যে দেশ থেকে আপনাকে যদি আপনাকে ডিপোর্ট করা হয়ে থাকে ওই দেশে যদি আপনাকে ফেরত পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনাকে ওই দেশে ফেরত যেতে হবে দেশে গিয়ে আপনাকে আপনার নিজস্ব অ্যাম্বেসিতে গিয়ে অ্যাম্বেসি ফেস করে তারপরে আপনাকে আমেরিকাতে এন্ট্রি করতে পারবেন এর আগে আপনি আমেরিকানে থাকাকালীন অবস্থায় আপনার অ
রকম বৈধ ভিসা কিছু কিছু বৈধ ভিসার ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্টমেন্টের সুযোগটা হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুযোগটা নেই যদি আপনার এমন কোনো বৈধ ভিসা হয়ে থাকে যেটার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের সুযোগ হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার রিমুভাল প্রসিডিং চলাকালীন সময়ও আপনি চাইলে আমেরিকা থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারেন আর অ্যাডজাস্ট করার মাধ্যমে আপনি গ্রিন কার্ডের জন্য পেতে পারেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা চলে আসে সেটি হলো চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনি যখন আপিল করলেন রিভিউ করলেন সেখানে চূড়ান্ত হয় সিদ্ধান্ত হলো আপনাকে ডিপোর্ট করা হবে এই ডিপোর্টেশন মিন্স আপনি কি আর কখনোই আমেরিকায় প্রবেশ করতে পারবেন না নাকি একটা নির্দিষ্ট সময় পর আপনি আবারও আমেরিকায় প্রবেশের সুযোগ পাবেন আচ্ছা আপনি এটার অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্পেসিফিক কিছু কিছু বিষয় হয়েছে এই ক্ষেত্রে একটা পারমানেন্ট বার হয়ে যায় এই পারমানেন্ট বারটা রিমুভ করাটা আপনি লিফট করাটা খুব খুব হাইলি আনলাইকলি এটা রিমুভ করাটা বাট ম্যাক্সিমাম কিছু যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনার যদি ইমিগ্রেশন কোর্ট থেকে যদি আপনার একটা ডিসিশনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের ডিসিশনের মাধ্যমে আপনার যদি রিমুভালটা ফাইনাল হয়ে যায় তা আপনাকে যদি ডিপোর্ট করা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আপনি দশ বছর পর্যন্ত আমেরিকাতে এন্ট্রি করতে পারছেন না আবার যদি এমন হয়ে থাকে আপনি একবার আমেরিকাতে ইলিগালি এন্ট্রি করছেন এবং এর পরবর্তীতে আপনাকে ডিপোর্ট করে ফেলা হয় ডিপোর্ট করা হয়েছে আপনি পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করেছেন আবার ইলিগালি এন্ট্রি করার জন্য তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিশ বছর পর্যন্ত আপনি আমেরিকাতে এন্ট্রি করতে পারছেন না আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনি আমেরিকাতে ইলিগালি এন্ট্রি করছেন একবার এরপর আপনাকে একটা ডিপোর্টেশন ফাইনাল একটা রিমুভাল প্রসেসিং মধ্যে আপনাকে ডিপোর্ট করা হয়ে গেছে ফাইনালি এবং পরবর্তীতে আপনি কি করছেন আবার এন্ট্রি করছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা ডিপোর্টেশনটা পারমানেন্ট হয়ে যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনি এমন কোনো সিরিয়াস কোনো অ্যাগ্রাভেটেড কোনো রকমের কোনো ফ্যালোনিয়াস কোনো ক্রাইম করছেন যেটা কারণে আপনার হয়তো পারমানেন্ট ডিপোর্টেশন হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেকে রয়েছেন আমেরিকাতে এন্ট্রি করা পরে কোনো কেস কিংবা কোনো রকমের কোনো রিলিফ যদি কোর্টে পেন্ডিং থাকে ইমিগ্রেশন কোর্টে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এবং ওই পেন্ডিং কালীন সময়ে অনেকে এটা উদ্রো করে কিংবা কোনো রকমের যদি হিয়ারিং থাকে কোর্টে সেই হিয়ারিং এ প্রেজেন্ট না হয়ে সে যদি চলে যান কিংবা চাপ সে যদি নিজের দেশে চলে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত আমেরিকাতে আবার রি এন্ট্রি করতে পারছেন না আবার অনেক কিছু কিছু ক্রাইম রয়েছে যে যেটার জন্য আপনাকে এক্সপার্ট একটা রিমুভাল হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি এক্সপার্ট রিমুভালের মাধ্যমে যদি আপনাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়ে থাকে একটা শর্ট হিয়ারিংয়ের মাধ্যমে খুব দ্রুত তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি পরবর্তীতে পাঁচ বছর পর্যন্ত আমেরিকাতে এন্ট্রি করতে পারছেন না তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা যদি বলি থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি অনেকে ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত একটা বার থাকে অনেকে টেন ইয়ার্স থাকে বার অনেকের আবার টোয়েন্টি ইয়ার্সও বার থাকে অনেকের আবার পারমানেন্ট বারও থাকে সেটা মানে এটা আসলে অবস্থার উপরে নির্ভর করে যে কতদিন আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না তবে আপনি পরবর্তীতে একটা সময়ে আবারও আবেদনটি করতে পারবেন যদি আপনাকে পারমানেন্টলি বারটা না দেয়া হয় হ্যাঁ আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি আর আপনার কাছে আরেকটা বিষয় জানবো সেটি হলো আপনাকে যে ফেরত পাঠানো হবে আপনাকে আমরা যদি বাংলাদেশের কথা বলি বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছে তাদেরকে তো বাংলাদেশেই ফেরত পাঠানো হবে কিন্তু তিনি যদি অনেকে আছেন আমরা এমনটা শুনতে পাই কারো কারো কাছে যে তিনি হয়তো প্রবেশ করে তার পাসপোর্টটি ছিঁড়ে ফেলেছেন তিনি তার জাতীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট করছেন না যে তিনি আসলে কোন দেশের নাগরিক তিনি অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন তখন তাকে আসলে কোথায় ফেরত পাঠাবে প্র্যাকটিক্যালি আমরা যদি বলে থাকি একটা পার্সন যদি আমেরিকাতে অবৈধভাবে আমেরিকাতে এন্ট্রি করা থাকে এবং পরবর্তীতে তার যদি তাকে যে কোয়েশ্চেনগুলো করা হয়ে থাকে তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে সে কোথ থেকে এসছেন প্রথমত সে তখনও তার তার নিজের অবস্থানটা ক্লিয়ার করতে পারে সে এই কান্ট্রিতে স্পেসিফিক কান্ট্রি থেকে আসছে এবং পরবর্তীতে যখন তাকে একটা চার্জের মাধ্যমে কোর্টে হাজির হতে হয় তখন ফার্স্ট যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে কি আপনার কিছু অ্যালিগেশন থাকে কিছু ফ্যাকচুয়ালি কিছু অ্যালিগেশন থাকে আপনি যেটা লিখা হয়ে থাকে সাধারণত আপনি আমেরিকার নাগরিক না আপনি আমেরিকাতে কোনো রকমের অ্যাপ কোনো ব্যালেট ভিসা নিয়ে এন্ট্রি করেন নাই আপনি এই তারিখে আমেরিকাতে এন্ট্রি করছেন এই কোনো স্পেসিফিক কোনো পোর্টের মাধ্যমে কিংবা কোনো স্পেসিফিক কোনো স্টেটের দিয়ে এবং এইটাও লেখা হয়ে থাকে যে কি আপনি আমেরিকাতে এই এন্ট্রি করছেন তার জন্য আপনি রিমুভেবল তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এবং কিছু আবার সেকশন উল্লেখ করা হয়ে থাকে কোন কোন সেকশনের আন্ডারে আপনি এই রিমুভাল প্রসিডিংয়ে রয়েছেন তবে সেই ক্ষেত্রে এই যে আপনাকে ইনিশিয়ালি আপনাকে যে ফ্যাকচুয়াল যে অ্যালিগেশনগুলো থাকে সেগুলো আপনাকে অ্যাডমিট করতে হবে অথবা ডিনাই করতে হবে কোর্টে যখন এই কথাগুলো যদি সব কিছু যদি অ্যালিগেশন যদি সঠিক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আমি এই অ্যালিগ
ইন্টারেস্টেড আগ্রহী যদি যদি আপনি বলে থাকেন না আমার এরকম কোনো ডেজিগনেটেড কান্ট্রি নাই কিন্তু আপনি যে আমেরিকাতে এন্ট্রি করছেন আপনার যে সমস্ত কাগজপত্র যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে কিংবা আপনার জিজ্ঞেস করার পরবর্তীতে আপনার ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছে আপনার কিছু রিপোর্ট থাকে সেটার উপর বেস করে তখন যা জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে ফেডারেল গভর্নমেন্টকে গভর্নমেন্টকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে এই পার্সেন্টটাকে যদি রিমুভ করে দেওয়া হয় তাহলে কাকে কোন দেশে পাঠানো দেওয়া হয় পারে তখন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা দেশের নাম সাজেস্ট করা হয়ে থাকে সেই দেশটাকে ডেজিগনেটেড কান্ট্রি হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে রিমুভালের জন্য এবং সেই দেশে কিন্তু তাকে ফেরত পাঠানো হয় এবং এই ক্ষেত্রে যে দেশে ফেরত পাঠানো হবে তাদের অথরিটি বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চালে বাংলাদেশের অথরিটি যদি গভর্নমেন্টের ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয় অন্য কোনো দেশে ফেরত পাঠানো হবে তারা সেটা গ্রহণ করবেন কিনা সেটা কি গুরুত্বপূর্ণ নয় না এই যদি আপনার এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যে কান্ট্রি থেকে আসছেন কিংবা যে কান্ট্রি থেকে আপনাকে ডিপোর্ট করা দেওয়া হবে সেই কান্ট্রির সাথে কিন্তু আলোচনাটা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে কি যে পার্সনটা কোর্টে হাজির হয়েছে তার মুখের টেস্টিমনির উপরে তার যদি কোনো রকমের পাসপোর্ট না থাকে তার হয়তো থাকতে পারে কোনো বার্থ সার্টিফিকেট তার যদি বার্থ সার্টিফিকেটও না থাকে তার হয়তো থাকতে পারে কোনো রকমের ন্যাশনাল আইডি এবং সেটার মাধ্যমেই কিন্তু তাকে এটা তার তার জন্য নিশ্চয়তা হচ্ছে যে কি সে কোন দেশ থেকে এসছেন আমরা অনেকক্ষণ ধরে ডেপুটেশনের বিষয়ে বলছিলাম অর্থাৎ এক ধরনের আশঙ্কার কথা বলছিলাম কিন্তু আমরা যদি আশঙ্কার জায়গায় একটু স্বস্তির কথা বলি কেউ যেন অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন কিংবা বৈধভাবে প্রবেশ করেছেন কিন্তু তিনি তার স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করে লিগালি আমেরিকায় থাকতে চান তাহলে আসলে তাকে কি করতে হবে যদি সে কোনো কোনো পার্সন যদি আমরা বলে থাকি শুধুমাত্র স্পেসিফিকলি যদি বলে থাকি অবৈধভাবে আমেরিকাতে এন্ট্রি করেছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু তার ইনিশিয়াল থেকে তার কোনো স্ট্যাটাস ছিল না সেই ক্ষেত্রে তার জন্য সুবিধাটা অনেকাংশে কম অন্য কোনো স্ট্যাটাসে যাওয়ার জন্য যেমন আমরা ধরে থাকি এখানে অনেক রকমের সুযোগ রয়েছে এমপ্লয়মেন্টের এমপ্লয়মেন্ট বেসটে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এমপ্লয়মেন্ট বেস ভিসাতে স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করার জন্য সেই সুযোগটা থাকে না যেহেতু কোনো রকমের স্ট্যাটাস প্রথম থেকেই থাকে না আপনার যদি স্ট্যাটাস থাকে আপনি একটা স্ট্যাটাস থেকে আরেকটা স্ট্যাটাস আপনি চেঞ্জ করতে পারছেন কিন্তু উইদাউট স্ট্যাটাস থেকে একটা স্ট্যাটাসে যাওয়া সম্ভব না আবার সেই ক্ষেত্রে আবার অনেকে দেখা যায় আমেরিকাতে আসার পরে কোনো কোনো যদি বিয়ে করে থাকেন যেটা আমরা আগে একটু আগে বলছিলাম সেই ক্ষেত্রেও চাইলে ইনিশ এখান থেকে সরাসরি অ্যাডজাস্ট করা যাচ্ছে না স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করা যাচ্ছে না তার কোনো পার্সন আমেরিকাতে যখন ইলিগাল এন্ট্রি করে তাই স্বাভাবিকভাবে তার তারকে আমেরিকা থেকে রিমুভ করে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা থাকে এই রিমুভাল প্রসিডিংয়ের মাধ্যমে আপনি চাইলে অ্যাজ এ ডিফেন্স হিসাবে আপনি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন এই আশ্রয়টা হতে পারে বিভিন্ন কারণে যেটা আপনার নিজস্ব আপনার যে সিচুয়েশন তার উপরেই নির্ভর করবে সেটার উপর বেস করে আপনি চাইলে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর